my wife also won that same contest that I joined in, Shop and Make Art by SM Super Malls 2019. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've got it all. Naalala niyo yung sinabi kong hard work beats talent when talent doesn't work hard. Itong video na to, yung isa sa mga example no. My wife is not a visual artist, pero gusto niya manalo. So, nag-isip siya ng diskarte na kung saan ang kapital niya ay yung tiyaga at pagpupursige sa paggawa. So, ang game plan niya, gagawa siya ng obra na napakahirap gawin at makikita talaga ng judge na ito yung gawa na pinaghirapan. So, naisip niya yung konsepto ng Postpor. Now, last 2017, sumali din siya sa Shop and Make Art and what she did was the quilling technique. Isa din sa mga napakahirap na gawin dahil it's like mosaic na kung saan gagamitin mo yung mga curled uh, papers. Pero naging problema, maraming gumawa ng technique na yun. So, at first, hirap na hirap siyang buuhin yung letters like the logo of the SM sa gitna yung bilog and then I suggested na mas magandang gamitin yung Shelby na glue kasi nung unang panahon pa yan yung gamit namin talagang pag tumiti siya napakatigas and yun din yung ginagamit namin sa silk screen processing yung paggawa ng ng pattern sa pag-imprinta so yun sinimula niya siya one month early than the submission date araw-araw siya nag-experiment kung paano niya makukuha yung tamang katama kung ang category ko ay video kabayan and yung kanya naman ay SM shopping so yung mga elements na nandun sa drawing is related to things about shopping at SM Super Malls. And ito yung submission date namin. Dami ding magagandang gawa, pero yung amin yung standout. And in the end, paraw kaming grand winner sa aking mga categories. And it's been a fun experience. Yung aking ginawa ko, I think it's like 3 days, 3 to 4 days. Kasi back to back siya. And yung mga additional details pa na nilagay ko. But that work took her one month to build. Back to back bags kasi siya. And hindi, na, hindi madaling buuhin yung mga objects gamit ang posporo. So it took her to invent the idea of having a pattern at the back. And isa sa pinaka-struggle doon ay yung pagkulay ng posporo. You have to do it one by one. And then papatuyoin mo pa siya. And yung pagpapatuyo, I think it's gonna take like three to four days. Depende sa panahon. Kung ang strength ko ay yung pagpainting, which yun ang ginawa ko, eh ang kanya naman ay yung patience, yung pagtsatsaga, at yung attitude na hindi pagsuko. Kasi there was a time na parang gusto niya nalang palitan yung entry niya. Like, gumawa na lang ng ibang diskarte. Huwag na posporo kasi nga, ang hirap buuhin eh. I mean, hindi nagdidikit-dikit yung mga piraso ng posporo to form the object. So, ginawa niya, tinulog niya lang. Then the next day, she tried to figure it out and it worked. So, anong lesson na makukuha natin dito? Gaya na sa poster making contests, hindi lang galing at talento ang basihan ng kakayanan mong manalo. Napakalaking partisipasyon ng tiyaga, patience, at ang attitude na hindi sumusuko ay mararating kayo sa kahit anong contest, hindi lang sa poster making. That's it for this video. See you on the next one.